president sarkozy you have of course brought energy and dynamism to your presidency but made clear at all stages that you want more power for the union and that you want the lisbon treaty. now with the czech presidency about to take over i think we have seen the true face of this modern day european union with the appalling attack on president klaus and i am going to ask you what kind of european union do you want because what we have got here is a union that treats democracy with contempt. Brian Crowley said to President Klaus that the Irish wish for the Lisbon Treaty. Well, I'm sorry, old son, but they said no. Please accept the result. In previous times, Martin Schulz has stood up and said that a no vote will lead to fascism and that we must not bow to populism. So this is a union that despises democracy. And it's a union that cannot cope with any alternative point of view. I don't care about your opinions, is what Danny Cohn-Bendit said to President Klaus. And in previous times, Mr Cohn-Bendit has said in this chamber that opponents of this treaty are mentally ill. This is a very, very dangerous step for this union to be taking. And it's a union that behaves like a thug and a bully. And when Mr Cohn-Bendit put the European flag on President Klaus's desk and told him to fly it from the castle, he could just as well have been a German official from 70 years ago or a Soviet official from 20 years ago. Danny, Danny the Libertarian, who is now the authoritarian, the man who has turned into everything he said he was opposed to 40 years ago, and this is the face, President Sarkozy, of this European Union. And all of it egged on by President Pottering, who in previous times has fined members of this House for insulting other heads of state. Mr Sarkozy, is this the kind of union that you want or will you join me in condemning the absolutely appalling treatment of President Klaus in Prague last week? Für eine kurze persönliche Erklärung der Kollege Scholz. Präsident, ich bitte Sie um Entschuldigung, wenn ich Ihre Zeit in Anspruch nehme. Ich habe mich zu der persönlichen Erklärung gemeldet wegen der Äußerung des Kollegen Farage. Er ist ja Gott sei Dank noch im Saal, deshalb kann ich ihm antworten. Sonst geht er nach seinen Reden immer direkt raus, aber jetzt ist er noch hier geblieben. Ich stelle fest, ich stelle fest erstens, ich habe noch nie die Behauptung aufgestellt, dass Nein würde zu irgendeinem Faschismus führen. Noch nie. Diese Aussage, die Sie dort vorgetragen haben, ist schlicht und ergreifend falsch. Zweitens, der Kollege Convendit, der Kollege Watson und ich selbst, Herr Präsident Pöttering und Brian Crawley, waren Teilnehmer an einem Gespräch auf der Burg in Prag. Wer? Frau Belahorska. Bei diesem Gespräch ist uns nicht angekündigt worden vorher, dass das Gespräch per Tonband aufgezeichnet wird. Jeder von uns, der in diesem Raum war, musste von einem vertraulichen Gespräch ausgehen, so wie in der vergangenen Woche zum Beispiel im Elysée die Fraktionsvorsitzendenkonferenz mit Herrn Präsident Sarkozy vertraulich beraten hat. Wir haben die Inhalte dieses Gesprächs ohne unser Wissen veröffentlicht durch Herrn Staatspräsidenten Klaus in der tschechischen Presse wiedergefunden. Ich weiß nicht, zu welchem System so etwas passt, zu einem demokratischen Rechtsstaat in jedem Fall nicht. Vielen Dank. Außerdem war die Gesprächswiedergabe unvollständig und damit nicht korrekt, weil viele Zusammenhänge nicht dargestellt wurden, die auch dort geäußert wurden. Aber wir wollen die Situation nicht eskalieren und deswegen habe ich mich dazu bisher in der Öffentlichkeit nicht geäußert. Aber die Gesprächswiedergabe war nicht vollständig und deswegen nicht korrekt. Enfin, Monsieur Farage, je voudrais vous dire, moi j'ai approuvé l'attitude courageuse et raisonnable du président Pöttering avec le président Klaus. Chacun veut être respecté, mais pour être respecté, encore faut-il qu'il respecte les autres. Et on est parfois un peu étonné de certaines déclarations du président d'un grand pays de l'Union européenne. Il veut être respecté, je le comprends parfaitement. Mais franchement, pour des Européens qui sont ici, on a été blessé quand on a vu que tous les drapeaux européens étaient strictement retirés des édifices publics dans ce grand pays qu'est la Tchéquie. Ce n'était à l'honneur de personne d'agir ainsi et je me réjouis que le Premier ministre Topolanek ait le courage de ne pas se laisser emporter dans ces tendances. 
le président Pöttering et les présidents de groupe peuvent en tout cas compter sur le soutien total de la présidence. On ne traite pas des présidents de groupe ainsi, on ne traite pas le président du Parlement européen ainsi, on ne traite pas les symboles de l'Europe ainsi. Quel que soit par ailleurs son engagement politique, ça n'existe pas et ça ne devrait pas exister. Quelqu'un fait la comparaison entre l'Union soviétique et l'Union européenne, celui-là montre trois choses. Premièrement, il ne comprend pas ce qu'a été l'Union soviétique. Deuxièmement, il ne comprend pas ce qu'est l'Union européenne. Troisièmement, il a une très faible idée de la démocratie et des principes de la démocratie, notamment la liberté et la solidarité qui sont nos principes européens. No. Mr. Yeah. No, Mr. Farage, you were not personally attacked, so it's now Timothy Kierkop. Mr. Farage, on a point of order, is it? Uh, concerning personal statements, in the debate that we had this morning with Mr. Sarkozy, um, I made a number of comments about the European Union's attitude towards democracy. Um, and in particular, I talked about the leader of the socialist group, Martin Schulz, having made some disparaging and derogatory comments um, in the debate in June of this year. Um, he was allowed uh, by the President, uh, Mr. Pottering, to get up and to say that my comments had been untrue and that he'd never in any way suggested that the no side could be linked in the future with fascism. And I would like, please, to set the record straight. On the 18th of June, in this place, when talking about the no vote in Ireland, this is exactly what Martin Schulz said. He said, the passion has migrated to the other side, the side which speaks ill of Europe, on the right wing of the political spectrum. It lies with those who speak ill of Europe and who do so simply because they're afraid. In Europe, however, this mixture of social decline and fear has always opened the door to fascism. Uh, uh, Mr. Schulz may not like Uh, what I have to say. He may profoundly disagree with what I say, uh, but I would say this to you, Mr. Schultz. Uh, when I get up in this place, I always research very thoroughly what I say, um, and I never, ever stand up here and tell lies. What I said, I believe to be entirely true. I'm not asking for an apology or anything of that kind. I do this to put the matter straight, and I regret, um, Vice President, I regret Uh, that our president, Mr. Pottering, chose to use Rule 145 to allow Martin Schulz to take the floor this morning, but not to allow me to take the floor this morning, yeah, yeah. which in fact was the very point of the speech I made this morning. This is not a, a, you know, a level playing field in the European Union. It's as if if you're pro-treaty, you're the good guys, and if you're opposed to the treaty, you're the bad guys. That, to me, is not very democratic. Thank you. Vielen Dank, Frau, vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Farage hat heute Morgen die Behauptung aufgestellt, ich, habe, ich hätte hier in diesem Hause gesagt, das Nein führt zum Faschismus. In previous times, Martin Schulz has stood up and said that a no vote will lead to fascism. Das habe ich nie gesagt. Nie. Und ich will das jetzt auch ein für alle Mal klarstellen. Ich glaube nicht, dass das Nein, ich glaube nicht, dass das Nein irgendeines Volkes, also das des Irischen zum Beispiel, zu Faschismus führt. Glaube ich nicht. Das ist ein für alle Mal geklärt. Ich glaube allerdings sehr wohl, dass das Gespür bei uns allen dafür da sein muss, dass das Spielen mit den Gefühlen von Menschen, die von Ängsten um sozialen Abstieg bedroht sind, immer dann gefährlich wird, wenn es in die Hände von Brandstiftern gerät. Ich weiß nicht, ob von den Brandstiftern welche unter Ihnen sind. Ich hoffe nicht. Aber dass es diese Brandstifter gibt, das weiß ich sehr wohl. Und eins können Sie sicher, von einer Sache können Sie sicher sein, Herr Farage. Gegen Leute wie Sie und Ihre Politik will ich kämpfen, bis ich nicht mehr kann. Vielen Dank. It's a union based on lies, based on bullying, that does not respect democracy or the rule of law. 
You know, the Irish were lucky. At least they had a referendum on the Lisbon Treaty. That's been denied to the other 26 countries. But we do have an opportunity in the European elections in June next year to tell our political lords and masters what we think. I've got to tell you how I